Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим классную ловушку в защите каракан, благодаря которой ваш неискушенный противник может не дотянуть даже до 20 хода. И сделаем это на примере партии четвертого чемпиона мира Александра Олехина, который он сыграл в 1941 году в Испании против Исидро Нахары. Итак, Александр бросает в бой королевскую пешку, черный отвечает с защитой каракан. Олехин развивает коня, Нахара устанавливает пехотинца в центр доски. И получается вариант двух коней. В этой позиции черный меняется на поле Е4, а дальше по аналогии с классическим вариантом развивает слона на поле f 5 с темпом нападая на коня. Но за счет сэкономленного темпа пешка все-таки не дошла до поля d4, Нахара попадает в полосу затруднений. Вместо продолжения слон f5 лучше просто развить коня, не опасаясь порчи пешечной структуры. Как показывает современная практика, здесь у черных полный порядок. Ну а на продолжение в партии слон f5 Александр контратакует слона и здесь меньшим из зол был отход на поле g4, связывая коня, хотя и в этой вариации белый нападает на слона, в результате получает преимущество двух слонов, а также перевес в развитии. Вместо этого в партии испанский шахматист продолжает играть в духе классического варианта и отступает на поле g6. Александр запускает кафу по бровке, угрожает выигрыш фигуры, приходится делать форточку для слона и белый использует то обстоятельство, что черный конь не успел выйти на поле d7 и прикрыть поляну на e5. Итак, конь e5 навешивает Александр, угрожая испортить пешечную структуру. Наверное, для тех, кто не знаком с классическим вариантом данного дебюта, нужно дать небольшое разъяснение. Вернемся к начальной позиции, когда белый играет Е4, черный отвечает С6. Классический вариант у нас возникает после хода d 4 Быстренько промотаем ходы. И вот она аналогичная позиция. То есть белый играет А4, захватывая пространство, черный делает форточку. И на ход конь f 3 черный успевает как раз прикрыть клетку Е5. Ну а теперь вернемся к нашей партии, то есть вот оно и отличие, белые сэкономили темп на ходе d4 и теперь могут напасть на слона. Если вдруг черные решат отступить слоном на поле h7, то белый вбрасывает ферзя в зону, угрожая матом в один ход, нужно защищаться и здесь красивый ход слон c4. Оказывается, что брать сильнейшую фигуру нельзя, опять же из-за мата в один ход. Ну а на оборонительной Е6 можно просто отойти ферзем на Е2, слон на H7 явно приуныл, у белых колоссальный перевес в развитии, пешечная структура катастрофически ослаблена, угрожает комбинационный удар конь f 7 с последующим ферзь Е6. В общем положение черных является безнадежным, что и показала партия Олехин Прут, сыгранная в Боне Сайресе в 1939 году. Данная партия есть на моем канале, ссылка в описании. Так что ход слон h7 совершенно никак не помогал, но и продолжение в партии конь d7 со стороны Нахару приводит к быстрой катастрофе. Олегин заруинивает королевский фланг и дальше играет d4, отнимая клетку e5 у коня для того, чтобы провести атаку слабой пешки g6 и в целом по белым полям. Черные попытались защититься продвижением в центре, но теперь Олехин играет ферзь g4, нападая на пешку и поле e6. Обороняется на хару выпадом ферзь f6. Белый подготавливает эвакуацию короля на ферзевый фланг и черным также следовало рокировать в длинную сторону. Хотя после хода слон d3 у белых огромный позиционный перевес. Но еще барахтаться можно. А вот продолжение в партии конь e7 приводит к немедленной катастрофе. И я вам предлагаю поставить видео на паузу и найти завершающий удар Александра Александровича. Итак, я надеюсь, вы справились с данной задачей. После хода кони Е4 черным пришлось сдаться, поскольку на отступление ферзя на поле f 7 следует коневая вилка, а на второе отступление ферзь f 5 также конь d6, двойной удар и черный теряет сильнейшую фигуру. Ввиду этого уже на 12 ходу испанский шахматист Исидро Нахара сдался. Итак, я надеюсь, вы запомните эту поучительную ловушку в защите каракан и не станете играть слон f5 в варианте двух коней. Либо подловите своего неискушенного противника, играя белыми. Ставьте лайк этому ролику, если он вам действительно понравился. Подписывайтесь на обновление канала и до следующих встреч.